সিম কার্ড যার ফুল ফর্ম সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল আমাদের প্রত্যেকের কাছে এক বা একাধিক সিম কার্ড আছে তাই না ছোট্ট একটা জিনিস যার মাধ্যমে কল করতে পারেন এস এম এস পাঠাতে পারেন ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে পারেন কন্ট্যাক্ট সেভ রাখতে পারেন তো আপনার কি কখনো মনে হয়েছে সিম কার্ড কি সিম কার্ড কিভাবে কাজ করে ভিওয়ার্স আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জানাবো সিম কার্ড কি সিম কার্ড কিভাবে কাজ করে সিম কার্ডের মেমোরি সিস্টেম রোমিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন আশা করছি সিম কার্ড সম্পর্কে মোটামুটি একটা কনসেপ্ট তৈরি হবে আর আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ শাহিন দাস ফকির তো চলুন শুরু করি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সিম বা সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল এই সিস্টেমের মাধ্যমে আপনার নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার আপনাকে আইডেন্টিফাই করে যে আপনি কোনো নির্দিষ্ট ফোনে আপনার এই নাম্বারটি ব্যবহার করছেন এবং আইডেন্টিফাই করে আরও কি কি সার্ভিস ইউজ করছেন কিভাবে আইডেন্টিফাই করে প্রতিটি সিম কার্ডের একটা আই এম এস আই নাম্বার থাকে যার ফুল ফর্ম ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি এবং সেই আই এম এস আই নাম্বারের সাথে একটা অথেন্টিকেশন কি থাকে এই একই আই এম এস আই নাম্বার এবং অথেন্টিকেশন কি আপনার নেটওয়ার্ক প্রোভাইডারের কাছেও থাকে আই এম এস আই নাম্বার কি আই এম এস আই নাম্বার মূলত পনেরো ডিজিটের হয় যা ক্রান্টি ওয়াইজ ভ্যারি করে যার প্রথম তিন ডিজিট মোবাইল ক্রান্টি কোড দেন পরবর্তী দুই অথবা তিন ডিজিট মোবাইল নেটওয়ার্ক কোড এবং পরবর্তী ডিজিটগুলো সিম কার্ডের নাম্বার তার মানে আই এম এস আই নাম্বারটি হলো আপনার সিম কার্ডের নাম্বার যখন আপনি প্রথম সিম কার্ড ফোনে কানেক্ট করেন তখন আপনার ফোন থেকে সিম কার্ডের নাম্বার বা আই এম এস আই নাম্বারটি আপনার নেটওয়ার্ক প্রোভাইডারের কাছে যায় তখন নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার সেই আই এম এস আই নাম্বারের জন্য ডেটাবেস থেকে অথেন্টিকেশান কিটি খুঁজে বের করে দেন নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার আপনার সিম কার্ডের জন্য একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করে এবং ওই র্যান্ডম নাম্বারের সাথে অথেন্টিকেশান কি ক্যালকুলেশন করে নতুন একটি রেসপন্স নাম্বার তৈরি করে দেন র্যান্ডম নাম্বারটি নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার আপনার ফোনে সেন্ড করে তখন সিম কার্ড ওই র্যান্ডম নাম্বার এবং সিম কার্ডের অথেন্টিকেশান নাম্বার দ্বারা নতুন আর একটি রেসপন্স নাম্বার তৈরি করে এখন এই দুই রেসপন্স নাম্বার যেটা একটা আপনার নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার তৈরি করেছে এবং আরেকটা আপনার সিম কার্ড তৈরি করেছে যদি সেম হয় তাহলে আপনার নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার আপনার ফোনকে রিকগনাইজ করবে এবং নেটওয়ার্ক টাওয়ারের সাথে কানেক্ট করবে খেয়াল করলে দেখে থাকবেন সিম কার্ডের ওপরে কিছু নাম্বার লিখে থাকি এগুলো হলো আইসিসি আইডি নাম্বার ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট কার্ড আইডেন্টিফায়ার যখন আপনি ইন্টারন্যাশনালি ট্রাভেল করেন তখন এই নাম্বার আইডেন্টিফাই করে যে আপনি একটি ভ্যালিড সিম কার্ড ব্যবহার করছেন রোমিং সিস্টেম কি প্রতিটি সিম কার্ড একটা নির্দিষ্ট রিজনে কাজ করে যেমন বাংলাদেশের সিম কার্ড বাংলাদেশের ভৌগোলিক এরিয়া নেটওয়ার্ক পাই এর বাইরে সাধারণভাবে নেটওয়ার্ক পায় না আপনি যদি আপনার সিম কার্ড নিয়ে অন্য কোনো দেশে যান তারপরেও সিম কার্ড পরিবর্তন না করে কল করতে পারবেন রোমিং সিস্টেমের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে আপনার হোম নেটওয়ার্ক প্রোভাইডারের সাথে যে দেশে যাবেন সেই দেশের কোনো নেটওয়ার্ক প্রোভাইডারের কন্ট্যাক্ট থাকতে হবে মনে করুন আপনি অন্য কোনো দেশ অবস্থান করে বাংলাদেশের সিম কার্ড ব্যবহার করছেন তখন কি হয় কেউ যখন আপনার নাম্বারে কল দেয় তখন প্রথমে কলটি বাংলাদেশের আপনার নেটওয়ার্ক প্রোভাইডারের কাছে আসে এবং আপনার নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার জানে আপনি কোথায় রোমিংয়ে আসেন তাই তখন কলটি ফরওয়ার্ড করে আপনি সেই দেশের যে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছেন তার কাছে দেন সেই ভিজিটেড নেটওয়ার্ক আপনার কলটি কানেক্ট করে ঠিক আপনি যদি কারো কাছে কল দেন আপনার জন্য আপনার ভিজিটেড নেটওয়ার্ক সবচেয়ে শর্টেস্ট পাত সিলেক্ট করে আপনার কলটি রিসিভার অব দি পৌঁছানোর জন্য আপনি যখন রোমিং সার্ভিস ব্যবহার করবেন কল দেওয়া অথবা রিসিভ করার জন্য তখন ভিজিটেড অপারেটর মানে আপনি যে দেশে রোমিংয়ে কানেক্টেড আছেন আপনার কলের একটা রেকর্ড রাখবে এবং যে বিল আসবে তা আপনার হোম অপারেটরের কাছে পাঠাবে এবং হোম অপারেটরকে আপনার বিল পরিশোধ করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার নর্মাল খরচ হচ্ছে একটু বেশি টাকা কাটবে সিম কার্ডের সাইজ নাইনটি ওয়ানের দিকে সর্বপ্রথম ব্যবহার হয় ফুল সাইজ সিম তারপর আসে মিনি সিম দেন মাইক্রো সিম আর এখন ম্যাক্সিমাম সবার ফোনেই তো ন্যানো সিম কার্ড নেক্সটে হয়তো ই সিম কার্ড ব্যবহার করবেন সিম কার্ডের ডেটা স্টোর সিম কার্ডে সাধারণত এইট কিলো বাইট থেকে টু ফিফটি সিক্স কিলো বাইট ডেটা স্টোর করা হয় এবং ম্যাক্সিমাম দুইশত পঞ্চাশটি কন্ট্যাক্ট সেভ করা যায় সিম কার্ডের স্টোরেজ থাকে মূলত আইসিসি আইডি নাম্বার আইএমএসআই নাম্বার অথেন্টিকেশান কি এল এআই অপারেটার স্পেসিফিক এমার্জেন্সি নাম্বার শর্ট এস এম এস এবং কন্ট্যাক্ট স্টোর করার জন্য এখানে এল এ আই নিয়ে কথা বলা হয়নি এল এ আই হলো লোকাল এরিয়া আইডেন্টিটি যেটা আপনার ফোনের লোকেশান ট্র্যাক করে যখন আপনি লোকেশান চেঞ্জ করেন মানে এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে যান তখন নতুন এল এ আই ভ্যালুটা আপনার সিম এ স্টোর হয় ওভার রাইট হয় তো ভিওয়ার্স এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করতেছি টিউটোরিয়